Здравствуйте, я на телеканале ТВ. Программа «Наши новости». В студии работает Егор Зайцев. Прямо сейчас поговорим о таких важных темах. Медики и правоохранители бьют тревогу. В Крыму уже более четырех с половиной тысяч страдающих наркоманией. В этом году выявлено уже более 30 преступлений, которые были совершены в организованных формах. В ГИБДД Симферополя активно борются с пешеходами-нарушителями. Мобильные посты, дорожно-патрульные службы расставлены по всему городу. Сейчас, в настоящее время, особо нужно уделять внимание безопасному поведению детей на проезжей части. Новые схемы и лабиринты распространения наркотиков, использование несовершеннолетних в сбытии и рост наркозависимых граждан. Как правоохранители борются с наркоборотом в Крыму и чего не советуют медики? Смотрите в нашем следующем сюжете. В поисках легкого заработка они идут на то, чтобы сбывать наркотики. Молодых и еще несовершеннолетних используют как распространяющий ресурс. Заставляют писать на заборах и стенах, где найти соли и спайсы, передавать наркотики. Схемы самые разные, и порой правоохранителям сложно разгадать лабиринты уловок наркодилеров. За этот год наказано порядка 155 наркозбытчиков, 22 из которых занимались незаконным бизнесом в интернете. Ориентированная работа прежде всего на выявление лиц, которые осуществляют свою преступную деятельность в организованных формах. Так, в этом году выявлено уже более 30 преступлений, которые были совершены в организованных формах. Наработана практика по документированию фактов легализации наркодоходов. И вот в текущем году уже было обращено в доход государства более 14 миллионов. В поисках легкого заработка работают и центры, которые якобы помогают бороться с наркозависимостью. Реабилитация порой не в пользу, а во вред. В Крыму около 70 частных центров, и далеко не каждый отвечает требованиям, которые к ним предъявлены государством. Да и в законодательстве не все так гладко. Нет четких критериев, которые бы диктовали условия деятельности реабилитационных центров. Где они должны быть зарегистрированы, каким образом они должны вести деятельность, на какие средства они должны вести деятельность, какие получение денежных средств каким способом допустимо, каким способом недопустимо и так далее. В настоящее время нормативный документ на территории Российской Федерации с четкими критериями не принят. А в каждом регионе России в антинаркотической комиссии разрабатываются критерии, но они носят рекомендательный характер, не обязательный к исполнению. Опять-таки, данные организации не обязаны становиться на учет. Это носит, опять-таки, рекомендательный характер. А бюджетная организация в Крыму всего одна – это центр соцадаптации, где пройти реабилитационный курс доступно не каждому гражданину. В частных клиниках и центрах стоит обратить внимание на несколько критериев. Первое – возможность выхода, свободно и несвободно. Кто с ними работает, то есть квалификация персонала. Потому что э, бывает такое, что в подобном центре нет человека, который имеет диплом, даже психолога. Тем временем количество наркозависимых в Крыму приближается к цифре 5000. А число употребляющих наркотики превышает данный показатель. Возросло количество тех, которые находятся на предболезненной стадии. В основном это люди старше 20 и младше 35 лет. На одном фронте борьбу с общественным недугом ведут медики, правоохранители, антинаркотические комиссии. Пока не отступает. Анастасия Донская, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Крымские таможенники обнаружили почти 200 упаковок инсектицида в личных вещах жителей Херсонской области, который пытался въехать на территорию республики. В пункте пропуска перекопа во время досмотра автомобиля украинца сотрудники таможни, а также пограничного управления ФСБ нашли картонную коробку, в которой находились 199 упаковок химических средств, защиты растений и стимуляторы роста. Оказалось, что выявленные предметы не задекларированы. Мужчина утверждал, что не провозит запрещенные вещества, однако согласно положениям о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза, пестициды входят в перечень товаров, требующих разрешительных документов, а также запрещены к провозу в качестве предметов для личного пользования. Таким образом, Образом, в отношении украинца возбуждено дело об административном правонарушении. Остановки автобусов у здания ЦУМа на улице Карла Маркса в Симферополе больше не будет. Таким образом, власти столицы ведут борьбу с пробками. 
Уже сейчас на месте, где раньше горожане ожидали общественный транспорт, установлено металлическое ограждение. Ближайшей остановкой на этом участке остается оборудованное место у магазина «Буква» на Севастопольской. При этом представители администрации призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, поскольку именно их игнорирование, по мнению руководителей Симферополя, часто становится причиной заторов. Напомним, ранее аналогичный шаг был предпринят администрацией на площади Куйбышева, где забором оградили уже бывшую остановку у детского парка. Профилактикой аварии с участием прохожих в очередной раз активно занялась Симферопольская госавтоинспекция. Акция «Пешеход-пешеходный переход» касается не только тех, кто переходит дорогу не там, где разрешено, но и водителей, не пропускающих людей в положенных местах. Для отслеживания случаев игнорирования правил дорожного движения по всему городу расставлены патрули. Съемочная группа ИТВ присоединилась к одному из них. Столичные блюстители порядка снова вышли на охоту за нарушителями правил дорожного движения. Экипажи ДПС мониторят их самые излюбленные места. ДТП с участием пешеходов случаются нередко, в особенности если люди пытаются пересечь проезжую часть в неположенном месте. Это популярная практика на участке между остановками центрального рынка. Там мы и застали инспекторов ГАИ, которые останавливали непослушных граждан и объясняли тем всю опасность их смертельной авантюры. Скажите, пожалуйста, по какой причине вы решили вот так перейти? Мой автобус, вы смотрите, сколько Ну и далее что? А вы можете, понимаете, вообще не Я попасть. Я прошу прощения. Я прошу Давайте прошу больше не подземный. Буду. Вот женщина с ребенком пытается просочиться сквозь плотный трехполосный поток машин. Как только беспечные нарушители замечают камеру и ТВ, траектория движения резко меняется, и люди возвращаются на исходную по тому же угрожающему пути. Инспекторы ГИБДД не перестают неприятно поражаться легкомыслию взрослых в части ПДД. Вы являетесь примером для детей, для подрастающего поколения, поэтому э, соблюдайте правила. Сейчас период летних каникул, дошкольники находятся дома, имеют возможность гулять. Поэтому э, сейчас, в настоящее время, особо нужно уделять внимание безопасному поведению детей на проезжей части. Не оставляйте их без присмотра, чтобы э, свести да, к минимуму количество дорожно-транспортных происшествий, нам нужно объединиться и начать каждый сам себя. На площади имени Амитхана Султана вокруг кольца над подземным лабиринтом стоят припаркованные машины. В поисках места, где оставить свой автомобиль, владельцы осознательно идут на правонарушение. Ведь захлопнув за собой дверцу, они превращаются в пешеходов и вынуждены перебегать оживленное шоссе. Стражи порядка напоминают, так делать нельзя. Зашли нарушение, нарушили пункт 4.3 правил дорожного движения. Дорогу не положено для этого места. В зоне видимости и наличия подземного пешеходного перехода. Я понимаю, это вас не освобождает от ответственности. Мне уже не боитесь свою жизнь. Почему рискуете? Машина стоит, мы пришли к машине. А почему здесь припарковались? Здесь ведь нельзя припарковываться. Ну вон стоят все машины. Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила и быть осторожнее. Ведь избежать страшной трагедии, которая, кажется, никогда не случится и правда так просто. Смотреть в оба, смотреть по сторонам, убедиться в собственной э, безопасности перед тем, как вступить на проезжую часть. Убедиться в том, что все транспортные средства остановились и вас пропускают. Э, не пользоваться наушниками, убирать телефон. И вся концентрация должна быть на дороге, потому что, сами понимаете, что такое человеческое тело да, и что такое автомобиль. Да. Автомобилю еще нужно время, чтобы вовремя остановиться и отреагировать на изменение дорожной ситуации. Распространенная мера предосторожности для детей – световозвращающие наклейки, которые клеятся на рюкзаки и сумки. Если в городе это лишь рекомендация, то в населенных пунктах за городом – обязательное требование. Заметить ребенка со светоотражающей наклейкой в темное время дня водитель сможет на расстоянии в 150 метров, при ближнем свете и в 300 при дальнем. Анастасия Сухарева, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Вскоре сумма штрафа за нарушение правил дорожного движения, которая не достигает 3000 рублей, может списываться с банковских счетов провинившихся россиян автоматически. Соответствующий проект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Система такова. Федеральная служба судебных приставов вносит данные о штрафе в банковскую информационную базу и деньги списываются с должника уже через два дня после проступка. Возможно, к подобному способу взысканий со временем перейдут и в других сферах. Впрочем, эксперты неоднозначно относятся к возможному грядущему нововведению, указывая на несовершенство информационных систем. У разработчиков законопроекта есть план на тот случай, если у водителя окажется недостаточно денег на счету. В такой ситуации приставы возбудят стандарт 
собственное исполнительное производство. Впрочем, в самой ФССП законопроект оценивают положительно. По мнению ее руководителей, новый алгоритм может повысить эффективность работы, ведь сейчас мелкие штрафы составляют большую часть общего числа документов, которыми занимаются приставы. А мы продолжаем. Смотрите далее. Друзья человека на службе спасателей. Специально обученные собаки из разных уголков России сдали экзамен. Проводятся сертификационные испытания поисково-спасательных собак. Проводятся они под эгидой Российского союза спасателей. Самоотверженные труженики незаметного на первый взгляд дела. 25 июня россияне отмечают День статистики. Сотрудники Крымстата достойно продолжают лучшие традиции отечественной статистики. Успешно решают поставленные государством задачи. В Крыму прошло первенство по многоборью среди аварийно-спасательных отрядов «Крымспас». Мероприятие проходило в одном из урочищ Симферопольского района. Каждая команда должна показать лучшие результаты в пяти видах соревнований. Это поисково-спасательные работы в акватории, природной среде, техногенной зоне, далее кросс, а также силовые упражнения. Основная цель многобурья – повысить мастерство спасателей и отточить навыки работы в группе. Всего в мероприятии приняло участие 9 команд. В каждую из них входят специалисты разных областей – водолазы, альпинисты и другие. Лучшие результаты показали Алушта, Симферополь, Ялта, Судак и Евпатория. Но первое место отдано команде. Алуштинского аварийно-спасательного отряда. Теперь ее члены представят республику на следующем этапе многоборья в Челябинской области. Начинали мы, значит, э, когда проводили первые мероприятия, после этого команда победитель ездила на соревнования в Краснодарский край, ездила на Кубок Кавказа, выступали. Э, показали неплохие результаты, понятно, еще не призовые, но в середине где-то наша команда постоянно выступает, учитывая того, что у нее еще нет такого большого опыта 20-летнего, как у многих других. Четверолапые спасатели из разных уголков России сдавали экзамен под Симферополем. Поселок Школьная стал площадкой для испытаний специально обученных собак. Такие участвуют в поисковых операциях, и их эффективность напрямую зависит от качества подготовки. Кинологическим расчетом Крыма и других регионов предстояло успешно преодолеть три этапа испытаний. Около 650 добровольцев, готовых в беде прийти на помощь каждому. Столько сегодня насчитывается в республике. Среди них профессиональные сотрудники чрезвычайного ведомства и спасатели-любители. Туда же входят и кинологические расчеты, специалисты собака, работающие вместе. В Крыму таких порядка 10. Их важнейшее предназначение – поиск пострадавших в горно-лесной местности и в завалах после техногенных катастроф. Доброволец – это состояние души. Это нужно иметь... Э Настрой, помогать людям, осуществлять какие-то действия на благо обществу. Не каждый человек готов по просьбе, когда кто-то пропадает и вызывают в тот же лес. Там бывают дети, пожилые люди, ну разные ситуации бывают. Встать в любое время дня и ночи и пойти человека искать. Для работы отбираются собаки, которые прежде всего любят людей. Доброта животного – критерий, стоящий на первом месте. Собираемся на территории Крыма, меняем вот такие места техногены, там ищем леса непролазные. Вот. Ну, как правило, везде теряются люди, чтобы собаки умнели, мы им даем новые задачи. Люди годами занимаются, чтобы достичь ну, результата. Если остановишься, как школа, можно садик закончить, можно дальше в школу пойти, можно после школы пойти работать, можно в институт пойти, потом в академию. Каждый год мохнатым спасателям требуется подтверждать свою профпригодность и совершенствовать технику. Проводятся сертификационные испытания поисково-спасательных собак, проводятся они под эгидой Российского союза спасателей, проводятся по правилам Министерства чрезвычайной ситуации России. То есть собачки поисково-спасательные сдают экзамены на профессиональную пригодность. Лабрадоры, золотистые ретриверы, бордер-коли, бельгийская овчарка Малинуа. Для аттестации 30 волонтеров с хвостатыми напарниками прибыли на территорию бывшей военной базы в поселке Школьная под Симферополем из Петербурга, Воронежа, Москвы и области Донецка. Участники из ДНР состоят в отряде пиротехнических и специальных кинологических работ, ищут снаряды и людей в зоне боевых действий. Сюда прибыли по приглашению МЧС России. Все хорошо, собаки себя чувствуют хорошо. Вот только что прибыли с этапа, отработали моя собака отлично. Вот, нашли двух статистов в лесу за короткое время. Сами испытания – это комплекс этапов. Всего их три. Первый – поиск в обрушившемся здании. Второй – в природной среде. Ищут всех людей, обозначенных в зоне поиска. Последним сдается курс послушания и ловкости. Вперед! Стоять! Вперед! Вниз! Сидеть! 
Молодец! А портировка через барьер горку, преодоление труднопроходимой зоны, подвижного бума, качелей и горизонтальной лестницы, а также другие самые немыслимые трюки. Во время упражнений собака должна быть без поводка, выполнять задания быстро и заинтересованно, не боясь раздражителей, препятствий и людей. Поощрять ее словом, поглаживанием, лакомством или игрушкой допускается лишь в конце. Попробовать присоединиться к поисково-спасательному отряду может любой желающий. Начинать занятия с четверолапыми помощниками можно с двухмесячного возраста. Потратить на это придется не меньше года. Ключевой момент – обучение развивать нюх. Именно благодаря своему чуткому носу собаки незаменимы в поисково-спасательных операциях. Я попала в отряд сначала. То есть у меня не было собаки, когда я пришла в отряд. Училась случайно совершенно. Я общалась много со спасателями, с нашими штатными спасателями. Вот как-то они устроили тренировку общую с кинологами. И я попала на тренировку, и, конечно, меня зацепило. Я поняла, я давно хотела собаку, но я не знала, что я буду с ней делать. То есть мне всегда казалось, что собаке нужна какая-то работа. Но это ведь скучно гулять, да, в одном и том же парке, по одному и тому же маршруту. После такого судьбоносного дня у Марины появился золотистый ретривер Бласка. Теперь к ним обращаются из МВД и из МЧС. Тогда, когда больше не к кому. Штатных кинологов-спасателей в Севастополе нет. Отрицательный результат тоже результат. То есть, когда мы приезжаем на место, нам, как правило, в этот участок, да, или мы себе сами, по словам заявителей, да, бывает, что с нами родственники связываются, намечаем себе участок, и когда собака его проходит, самая наша главная задача – сказать, что за спиной мы никого не оставили, что в этом участке точно нет человека. Вопрос о том, что же заставляет девушку делать это, самый трудный. Говорит, просто хочется приносить в этот мир что-то хорошее и знать, что если что-то случится, на тебя всегда можно рассчитывать. Анастасия Сухарева, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Международный фестиваль «Земля, театр, дети» уже готов принимать гостей. Оценивать работу молодых театралов прибудут гости из ведущих театральных и киновузов страны. Традиционный фестиваль в этом году станет еще насыщеннее, чем в предыдущем. Организаторы обещают творческий бум. Более четверти века фестиваль живет, радуя крымчан и гостей полуострова. «Земля. Театр. Дети» – это яркое событие для театралов России и ближнего зарубежья. Более четырех спектаклей в день, насыщенная образовательная программа, акции, встречи и новые знакомства. Все это гарантируют организаторы мероприятия. В этом году мы действительно есть чем похвастаться. Очень классная афиша. И очень важно, когда дети имеют возможность посмотреть спектакли профессионалов, посмотреть спектакли студенческих театров, театров, которые пока что формируются, находятся в поиске. В то же время взрослым профессионалам, конечно же, всегда есть чему поучиться у детей этой искренности, непосредственности. Оценивать работы маленьких артистов будут их ровесники, коллеги по цеху. Детское жюри – это ноу-хау театра «Золотой ключик» в советские времена и добрая традиция, которая продолжается сейчас. Детские спектакли маленькие члены жюри – будут оценивать по следующим критериям. Я буду оценивать, как играет актер. Ну, конечно, я буду оценивать и костюмы, и свет, и песни, и музыку. А вот работы старших коллег приедут оценивать гости-профессионалы, преподаватели ведущих театров, театральных и киновузов России. Из ВГИКа, Театрального института имени Щукина, театра имени Вахтангова. Они же подготовили для участников творческие встречи и мастер-классы. Международный фестиваль «Земля. Театр. Дети» пройдет в Евпатории с 1 по 7 июля. Анастасия Донская, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Такой молодой, но уже любимый многими праздник. 25 июня – День сотрудников статистической сферы России. Для того, чтобы поздравить тех, кто занимается сбором, обработкой и анализом информации, в здании городского совета Симферополя прошел концерт. Виновников торжества поблагодарили на первый взгляд за незаметную, но крайне важную работу, от которой напрямую зависит уровень жизни в нашей стране. День работника статистики впервые был учрежден в июне 2014 года. Эти люди – эксперты, которые отслеживают главные тенденции человеческой жизни. В их компетенцию входят экономические, социальные, а также демографические отрасли. Результаты статистических наблюдений – главный ориентир для государства в построении открытого гражданского общества. Без точной и оперативной информации невозможно разработать бюджет, государственную программу и принять другие важные государственные решения. 
Статистические данные служат основой для решений, которые влияют на развитие экономики и благополучие людей. В современных условиях стремительных перемен сложно переоценить роль и значимость статистики. Для того, чтобы поздравить виновников торжества, мероприятия посетили крымские власти. Заместитель председателя Совета министров республики подчеркнул, работа статистиков уважаема и почетна в нашей стране уже многие десятилетия. Еще в 1811 году манифестом Александра I было учреждено Министерство полиции, на базе которого появилось статистическое отделение. С тех самых пор значимость этой профессии оценивается на самом высоком уровне. Сотрудники Крымстата достойно продолжают лучшие традиции отечественной статистики. Успешно решают поставленные государством задачи. Это и огромный массив сложнейшей, кропотливой и трудоемкой работы по проведению первой в российском Крыму переписи населения в 2014 году. И всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. И другие важнейшие мероприятия. В рамках праздничного концерта сотрудникам вручили благодарности и подарки. Наталья Ковинская, ведущий экономист отдела статистики цен и финансов, делится. В профессии уже почти 20 лет, и за это время работа не превратилась в рутину. Секрет – сплоченный коллектив, грамотное начальство, а также интересные задачи. Например, сотрудники вносят весомый вклад в развитие крымской экономики. Нашими данными пользуются ну, практически все ведомства и министерства. Нам Респонденты сдают отчеты, мы их обрабатываем, а потом э, сводные данные поступают в Москву, ну и, естественно, потом уже распределяются на различные министерства. В завершении официальной части мероприятия перед гостями выступили творческие коллективы крымской столицы. Песни, танцы и, конечно же, хорошее настроение – главные атрибуты сегодняшнего дня. Вне всяких сомнений, с каждым годом этот праздник будет расширять свои масштабы. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. На этом у меня все. В студии для вас работал Егор Зайцев. Желаю вам всего доброго.